¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente tema el origen de la vida. La vida. ¿Qué es la vida? La vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. En este sentido, la vida es aquello que distingue al hombre animal y las plantas de aquello que no tiene vida, conocidos como seres abióticos. El origen de la vida. En la antigua Grecia surgen las primeras concepciones sobre el origen de la vida. Entre ellas tenemos distintas teorías, donde podemos destacar la teoría del creacionismo, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia y la teoría quimiosintética. El creacionismo. Esta teoría establece que la vida ha sido originada a partir de un ser conocido como Dios. Tipos de creacionismo. Entre ellos tenemos al creacionismo religioso y el diseño inteligente. Aquí en el creacionismo religioso se indica que eh, la vida ha sido creada a partir de un dios y el diseño inteligente afirma que la vida ha sido creada a partir de una deidad inteligente. La generación espontánea, conocida también como la abiogénesis. Esta teoría propone que la vida surge de la materia sin vida mediante la interacción de las fuerzas naturales. Los científicos más relevantes que han analizado esta teoría son Francisco Reddy y Louis Pasteur, donde estos refutan la teoría de Aristóteles donde este dice que todos los seres vivos son originados de forma espontánea a partir de una materia inerte, como el caso del lodo, la basura, la ropa vieja y otras cosas. Reddy no creía en la generación espontánea, por lo tanto, él afirma y realiza un experimento. En su experimento, presenta tres frascos, un frasco que contiene carne y esta estaba libre y permite que las moscas puedan asentarse y colocar sus huevos y de ellos salir las larvas. En un segundo recipiente se encuentra la carne y posteriormente en la parte superior se encuentra una gasa o una malla milimétrica donde las moscas solo se llegan a sentar en ella y es ahí donde depositan sus huevos y las larvas. Un tercer frasco donde se encuentra la carne sellada herméticamente y se puede visualizar que no existe origen de vida. Por lo tanto, este refuta la teoría de Aristóteles de la generación espontánea. La teoría de la panspermia, que es conocida también como la teoría del Big Bang. La hipótesis que sugiere que las bacterias o las esencias de vida fueron diseminadas, por tanto, la teoría de la panspermia es una hipótesis que indica que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de tales semillas de nuestro planeta a través de, a través de rocas espaciales. La teoría quimiosintética. Esta teoría quimiosintética fue planteada por Halden y Alexander Oparin. Esta teoría quimiosintética también es llamada la teoría biosintética, donde establece y postula que los primeros organismos vivientes fueron creados a partir de elementos abióticos gracias a las condiciones atmosféricas primitivas que tenía nuestro planeta en un inicio. Entre estos se tiene al dióxido de carbono, al amoníaco, 
al óxido nitroso y otros compuestos básicos como el metano. Miller verifica a través de una prueba de laboratorio esta teoría quimiosintética donde crea y elabora los gases del caldo primitivo a través del metano, el gas hidrógeno, el amoníaco y otros compuestos donde se va generando calor y a través de ellos se puede formar las moléculas de agua, respaldando esta teoría. Teorías de la evolución, entre ellas tenemos a la teoría de Lamarck que establece que los órganos de cada especie se desarrollan como consecuencia de la reacción y la adaptación al medio ambiente. Esto a través de la necesidad de adaptarse, la modificación de las características en la vida y la herencia de los caracteres adquiridos. La teoría de Charles Darwin. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Todas las especies de los seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La selección natural establece que los seres vivos mejor adaptados o los más fuertes sobreviven sobre los menos adaptados. La teoría de Kimura. Esta teoría propone que gran parte de la variación genética es observada en la población de los individuos y esto se debe a la facultad alternativa de variantes genéticas que sean neutras y que éstas están adaptadas al proceso de la selección natural. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema.